川の伊吹島から煮干しが届いたんですよなので今日はその煮干しのテイスティングもやるので昆布でできるんですよ低温調理器ですねえっと昆布は62度で1時間20分煮出していきますはいトレーニングするんですか週七ですかね。<笑>昼も行くんで、十回ぐらいですかね。<笑>トレーニーですね。はい、そうやっぱ食べるのが仕事なんで、はい、まあどうしても太ったりとか。あるんで、はい、せめて夏くらいは痩せようかなっていう。<笑>なんでまた夏終わったら、今度は油そばの。はい。あの試作とかあと肉うどんとかいろいろ食べるんで、はいまあ、また太り出すんで<笑>まあ毎年こんな感じです。全部決まっててご自身で作られるんですかそうですねはい最初にある程度決めといてで重量と回数を9週間ごとに変化させていくって感じです、はい、うどん屋さんのケーキなんか通じるものありますよねないですね<笑>何か役に立つことはあるどうですか役に立つことはあでも自分が決めたことをしっかりやるというところですかね。結構精神的な部分が通じてるというか。そうですね。まあ、お店やるには体力が必要なんで、まあやっぱやっといた方がいいのかなとは思いますね。いつも麺作りを担当されてるんですか。そうですね。これ専門で。<笑>あ、そうなんですね。ね、他はやってません。<笑>取り終わったら帰る形ですね。このお店始める前は何からやってたんですか。和食のレストランで働いてました。どん屋さん始めるきっかけは何だったんですか。当時ちょうどサヌキうどん屋さんが流行ってて、うどんっていう映画が流行ってたんで、まあちょっと興味本位で始めたっていう感じです。川崎屋すごい有名店になってるじゃないですか。そうですね。ありがたいことに。はい、そこってなんかどういう理由で習えたんだと思います。そうですねうちもともと全然お客さん入らなくてであまりに入らなさすぎて半額セールとかやったんですよそれでも全然入らなくてしまいにはそのランチタイムにカレーライスとかあと牛丼とか始めて、まあ、もちろんそれでお客さんも入らないで、まあ、どうすればお客さん来るかって考えた時に、まあ、例えば香川の山奥でもお客さん来るところは来るんですよなんでもうシンプルにうどんで日本一を目指して頑張ろうってことでやりました特徴を出すとかじゃなくて本当に基本を突き詰めていくっていうところですね、まあ、塩水作る時とかも前日にこう塩水を作っておかないと塩が均等に混ざらないので翌日使う分の塩水は今作ってますこれ作る時にこのにがりを入れて滑らかさとかが変わってくるんで昔の方がうどん美味しかったっていう人いるんですよでその昔の塩っていうのは今の塩と違ってその精製度が低いのでじゃあそのマグネシウムとかそのにがりの成分加えた時に実際実験で歯応えとかが良くなるっていうデータあるんでかといっていい塩を使うとすごい高いんですよ、まあ、だったらにがりをまあちょうどいい感じに入れてやろうっていうことでやってます、まあ、あとその水もこの中に入れちゃえばいいんですけど、はいまあ、一応こう細かく穴開けてまあ、少しでも均等にまあ優しく混ざるようにしています。と麺作りで一番大事なのが塩分と水分のこう割合が大事なんです。夏場は塩分を多くして水を減らすんですけどそれをやってるとその粉に対しての水と塩っていうのが
、まあ、夏と冬で変わってくるんですよ、まあ、やっぱり食べ物なので、まあ、作業性とかよりも中の温度をまあなるべく均一にして、まあ、できるだけ同じ塩分濃度同じような水分量でやるっていうふうにしてます僕自分を信用してないんでもう本当にデータを取りまくってやってますねまあ、だしとか塩分濃度とか濃度とかも全部データ取ってやってます。難しいですか。難しいことはないんですけど、毎日同じ分量でやってても。やっぱり違うんですよ。えー、そこがなんか難しいというか、面白いというか。生きてるんだなみたいな。<笑>昆布は軟水で取れっていう、その和食の定番のお話があるんですよ。昆布出汁を取って。で、糖前に引き上げて、糖直前に鰹節を入れる分にはいいんですけど。本来、讃岐うどんって、煮干しと昆布を一緒に、まあ、水に入れるんですよ。まあ、うちずっともう10年以上やってたんですけど、そうすると、実は煮干しが入ることによって。水が香水に傾くんですよ。そうすると、昆布の出汁ができらないんですよ。なんで、別々に取ってあげた方が。昆布の旨味がしっかり出るっていうのが最近分かったんですよ。分けて取ることによって、すごい濃い煮干し出汁と、すごい濃い昆布出汁を合わせるっていう風になるんですよ。で、そうした方が、なんか味のメリハリが出て、どっちの食材がうまく出てないかっていうのがちゃんと分かるんで、まあ、調整しやすいです。これに、えっと、返しを合わせて味見していきます。頻繁に変えられるんですか。変わりますね。味を変えられる理由って何かあるんですか。あ、もう全然味が変わっちゃって、バランスが取れないっていう感じですね。例えば、まあ、僕一番好きなのが、煮干しの大きいやつと、昆布だけで取る出汁が一番好きなんですよ。はい、それでやってしまうと、例えば昆布が悪い時、煮干しが微妙な時に、もう成り立たないんですよ。まあ、例えば、煮干しがえぐみがあるとか、渋いとかだと、もう使えないんですよ。まあ、なので、できるだけ。えっと、食材の数を増やしてバランスを取っていくって感じですでなんで今回煮干しがすごい良かったんですよその伊吹島の煮干しが量が解禁になって新しくいいの入ったんでなんで今回はえりこが多くなってますその日その日の最高の味を求めていくていうあもうそうですねまさしく、うん、まあ要はお客さんが例えば家族とか彼女を連れてくるわけですよ、うんうん、なんでその人に恥かかせられないじゃないですかなんでも常にその日のベストを尽くしてますねじゃないともう怖くて出せないですねちょっと細かくてクリーミーな泡なんですよこれってそこまでに悪い役でもなくてまあ取るんですけど沸騰直前の悪は絶対に目を離さず取らないといけないこの悪の出方が結構変わってくるんでこれがサバウルメムロ味ですねまあ、あと目近ですねでこの最初に出てくる悪はしっかり取りますは
完全に味が抜けてますねバッチリこれ今サラサラしてるんですよとろみないんですよこれが煮干しのカルシウムと合わさるととろみがつくんですよこれを入れた瞬間に結構変わりますよでそれを完全に冷やしてとろみをその固めて取り除きますこの片口いわしが小さくていっぱい入るので塩分が濃くなるんですよね、まあ、塩を入れなくても塩分濃度が結構上がるんで、まあ、今日は塩を入れないでいきますだしのいい香りがするのでもう早くこの状態をやめたいんですよその香りが飛んでっちゃってるってことなんでちょっとこうやった時に泡が残るんですよとろみがついてるんでこれが昆布のアルキン酸と煮干しのカルシウムが結合してこうなってます一面にこれがふわーってなってて、今結構固まったんでもう取り除ける状態です、ね全部自分のものは自分でやってます。まあ、やっぱしっかり食べて、元気な状態で、もうマックスで接客をするっていうのは心がけてます三人前、はい、それで千円で。そうです。時間も日によって変わるんですね。じゃあ。そうですね。昨日は九分半だったんで、九、うん、分半で書いといたんですけど。そうだ、変わるまで変わる。かかもしれない。めちゃめちゃ美味しいお米使ってるんですよ。こう産直で精米したてをもらってます。全部頼んで、近くのお米とかも全部食べて。まあ、その中で一番美味しいのを選んでます。で、これがぶっかけの返しですね。で、あとはこれが。
かけの返しですね薄口醤油の返しですね冷やさないと色がやっぱ酸化してっちゃうんでもう光に当てるのもダメだし、えっと、温度上がってもダメですねもう色が結構大事なんで。あ、全然大丈夫それは一時期お客さん全く来ないってお話なんですけどそうですねもう給料が出ないぐらい時もあってはどうしようってかき揚げ入れましたマイタケは本当に天ぷらにしたときにめちゃめちゃ美味しいので。<笑>身をふっくらさせてで表面パリッとさせるために二度揚げしてるのと卵は今これもう一回表面パリッと揚げると中がほんととろって出てきてすごい美味しいのでこの2つはあえてやってます。じゃあ、ま、たお待たせいたしました。最初のメニューは1分でーす。
かけからいきます持ち帰り、えー、その後ちくわ一択玉にお願いしますミックスのあとエビ天ぶっかけと。味はですね、最高以外の言葉が見当たりませんね。味がとにかく美味しいですね。味ですね。エビ天ぶっかけも入れてくださいかしわとまいたけぶっかけ入れましょう。
どうもありがとうございます。ありがとうございましたお待ちの2名様お待たせいたしましたこちらのお席どうぞはーい。お待たせいたしましたちくわ天ぶっかけとこちらセットのぶっかけうどんでございますいま三分半で許されないのですはじとまごご注文のお客様はいこちらおうどんとかまごでございますじゃあちくわ天ぶっかけをお待たせしましたお待たせいたしました大盛りミックスぶっかけあじたまごでございます私はもう2枚入れましたお待たせしました。柏天ぶっかけでございます。舞茸でございます。お待たせいたしました。お待たせいたしました。大盛りミックスぶっかけでございます。大盛りのミックスぶっかけでございます。お待たせしました。こちらミックス店ぶっかけでございます。ございます。こちらもえミックスぶっかけと柴店お待たせしました。真ん中に失礼します。店舗で食べる揚げ物とかって柔らかいんですか。こっちカリカリなんで全然食感が違って面白い。はーい。次お待ちのお客様お先をお伺いしますありがとうございますどうかすいませんはーいおそれいりますどうもありがとうございます、はい、3名様お待たせいたしましたじゃあこちら手前から3席どうぞお待たせしましたお待たせいたしました。かけしょうは温かいのでよろしいでしょうか。かしこまりました。実はにかしわ入れました。
じゃあ先ご案内でお待たせいたしました竹の章でございますこちらが大盛りでございます柏天ぷっかけお待たせしましたお待ちの2名様お待たせいたしましたじゃあ手前側のお席どうぞどうもありがとうございますここで行きますどうもありがとうございますちくわエビ1、2択様ですねお待たせいたしましたエビ天ぶっかけのお客様はい、おうどんから失礼いたしますじゃあおさちちくわぶっかけのぶっかけでございますこちらちくわ天とエビ天お待たせいたしましたかしこまりましたはい、ナス半鳥一枚ひやひやです半鳥ナスご一緒ですお待たせいたしましたお先普通盛りのお客様ヒヤヒヤでございますじゃあもうお先ショーのヒヤヒヤお待たせしましたかしわぶっかけ大盛りなすと味玉天でーすお待たせしました味玉のお客様お待たせしてすみませんお盛りかしわとなすナスもよくそのタコみたいにちゃんと切れ込みを入れてあげるやつあるじゃないですかで僕どうしてもあれ油っこくて好きじゃないんですよまあナスで一番油吸わないのってこう4等分にした時なんですよ1本のナスをこう4等分にして食べるとでそうすると皮が残るんですよ、まあ、なので皮に切れ込み入れるんですけど、まあ、そうすると油を吸ってしまうとだから皮だけに格子状に薄く切れ込みを入れるんですよそうすると油も吸わなくて歯切れも良くなるっていうのが、まあ、僕の結論なんですけどあんまやってるとこ見ないんですよ見ないですねはいお待たせいたしましたこちらおうどんと味玉子でございますこちらもうぶっかけと卵をお待たせしましたきました
お待たせいたしましたこちらが大盛りでございます、はい、こちら柏ぶっかけお待たせしました、はいお待たせいたしました。特盛柏ぶっかけでございます。特盛柏ぶっかけでございます。お待ちの2名様、大変お待たせいたしました。こちら真ん中のお席どうぞ。大変お待たせいたしました。
待たせいたしましたこちら柏天うどんでございますいらっしゃいませ。